Fala, gurizada! Filipos aqui para começar um novo episódio da nossa série de Workers and Resources. Queria agradecer muito a audiência de todos, os comentários, as dicas, as sugestões. Minha gente, hoje eu tô contente. Comecei um episódio aqui contente. Pelo seguinte, refiz. Quem não viu o episódio passado da minha decepção aqui com o Switch de alta prioridade, porque, né... Poxa, eu tinha recebido uma dica do, do inscrito, né, cara? E aí eu pá, fiquei pensando uh, que eu queria refazer e fazer um teste disso aqui, ó, daquela minha ideia original, né, de trabalhar com dois switches, um entrando a energia que a gente produz e transferindo para o meu switch, aonde a gente faz o consumo e aonde liga a importação. E aqui, na produção, a exportação. E apesar disso aqui dizer, não conecte suítes de prioridade diretamente, e apesar de eu ter lido lá nos fóruns, não sei se algo mudou nas últimas atualizações, creio que não. Mas o meu teste aqui deu 100% de sucesso e a minha alegria é geral. <risos> que coisa boba, né? A gente ficar alegre por um, por um negócio, por um jogo, né? Mas, cara, pô, eu... Nossa, eu fiquei muito decepcionado, sério mesmo. E... Deixa eu mostrar pra vocês que isso aqui funciona perfeitamente. Deixa eu mostrar aqui. Primeira coisa que a gente já abre aqui e já vê uh, que... Mostrar aqui para vocês. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu botar aqui força total na minha usina. Onde é que tá a importação? Olha aqui. Ah, eu, desculpa, eu acho que eu tô gritando um pouco, né, minha gente? Mas vamos lá, aqui, ó. Onde está a importação? Zero. Zero, minha gente. Não importa nada. Olha ali, ó. Vem a linha de importação. Entra no switch aqui, ó. Mostrando, switch, conexão, input, baixa prioridade. Aqui eu posso, tanto faz, posso deixar média porque não faz diferença, ele tá só entrando, tá? Entrando energia que eu importo, mas não tá comprando nada de energia, nada, nada. E eu posso botar isso aqui, ó. Olha lá, minha gente, 100%, tá? 100%, que ele, claro, aí como... São 18 megawatts, né? E a minha indústria não produz esses 18. Aí ele vai puxar um pouco da importação. Mas vamos lá. Bota aqui, ó. Vamos deixar os nossos... Os nossos aí, vamos ver. Nós estava trabalhando com 50%, né? Vamos deixar aqui os... Os 50% aqui, ó. Olha lá a minha potência de importação zerada. Zerada. Não tá importando nada. Eu tô exportando e também tô usando para dentro da minha... Da minha... Da minha cidade, certo? Quanto é que nós estamos produzindo aqui, ó? 12. Eu consigo exportar 9, tá? Não adianta eu querer essa usina aqui de gás, ela não produz muito. Então não adianta eu querer apertar mais aqui, ó, a minha exportação, porque daí ele vai querer comprar, tá? Porque ela não dá conta, certo? Até uns 60 vai, mas de vez em quando vai puxar. Então aqui, ó, margem de segurança, 50. Consegue importar, consegue produzir para isso, mesmo com uma baixa de trabalhadores aqui, que porventura deu uma baixadinha, e tá, uh, não tá, impo não tá uh, importando nada. Claro, agora baixou para 3 trabalhadores, 2. Aí começa a importar, beleza? Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou zerar minha indústria de gás, tá? Vou zerar ela aqui, ó. Olha lá, minha gente. Exportando, zero. Quando eu tava usando o mesmo switch, ele comprava energia, ele importava energia pra vender. Além de, da minha, da minha produção, da, além de trazer energia pra cidade... Ele também trazia para fazer a venda da energia. Ridículo. Com os dois switches, funciona perfeitamente. Olha ali, zero, galera. 
Então, se minha usina baixar a produção, certo? Vamos dizer que zerou a produção, ele não vai comprar para vender. Ele vai comprar só o que necessita para fazer a minha, para alimentar a minha linha de alimentação aqui, ó, de alta prioridade, digamos assim, ó. Essa daqui, certo? Que na realidade nem precisa ser de alta prioridade, pode ser de média, tanto faz, porque eu não tô, não tô competindo com outra aqui no, no output, tá? Agora, aonde é que eu tenho que ter alta prioridade? No meu input, que vem da, da alimenta da produção, ó. A produção aqui tem que ser de alta prioridade, a importação, né, vai ser de baixa ou média prioridade, certo? Agora vamos ver aqui, ó. O outro, a outra, o outro switch, tá? Uh, entrou, certo? Entrou, pode ser média aqui, porque entra sozinho. É minha linha de produção de energia. A minha linha do output, do output 1 é a de exportação. Vai baixa. E aqui, o output que conecta o outro switch para alimentar a cidade, alta prioridade. Perfeito. Podemos... Ligar aqui a nossa indústria, ó, tranquilamente, tá? Que o momento que ela começar a trabalhar aqui, ela vai parar de importar. Vamos observar. Cara, tô muito feliz. Funciona perfeitamente. Funciona perfeitamente, pessoal. Vamos ver, vai chegar um ônibusinho aqui. Tem que dar uma reformada nesses ônibus, tá? Olha lá, 210 mil, minha gente. Tem que dar uma trocadinha nesses ônibus aí. Olha aí, ó, vai largar trabalhadores... Vai vir aqui, ó, começar a trabalhar na indústria. Vai parar a minha importação. Olha lá, zerou. <risos> Perfeito, agora eu tô só exportando energia e usando para o meu consumo interno também. Pode ver aqui nesse switch aqui, vai estar tá passando, ó, vamos ver aqui, nesse switch tá passando 13, 12, 14, né? E nesse aqui vai estar tá só o consumo, ó. só o consumo que eu preciso. Ele não tá importando. Cara, tô muito feliz. Tô muito feliz, muito feliz com isso aqui. Isso aqui foi excelente. Que beleza. Funciona perfeitamente, minha gente. Tá? Que legal. Bueno. Pessoal, continuando aqui o nosso, nosso episódio, depois dessas considerações aí meio emocionadas por conta do Switch funcionando. É... Eu vou terminar... As obras aqui, que são bem caras, eu vou terminar as obras da, do meu gasoduto. Vou colocar aqui para funcionar essas obras aqui. Para a gente começar a exportar petróleo aqui pelo gasoduto. Aí nós vamos ter mais essa fonte de renda aqui. Uh, deixa eu ver... Vou terminar também aqui o meu silo. Muito bom. Tô muito feliz. Olha que legal, cara. Terminando essas obras aqui, pessoal, que eu não vou ter mais nada assim de, de custo muito alto para fazer. Tá? Não tem muito aço para ser comprado. Eu vou começar a expandir a cidade pra gente. Aí que eu tenho uma grande dúvida. Eu faço o aço aqui primeiro, a siderúrgica. Monto a nossa siderúrgica. Ou uh, faço a indústria da carne. Eu acho que o mais lógico seria fazer a siderúrgica. Porque produzindo o nosso próprio aço, isso vai poupar muito dinheiro para nós. Né, para eu continuar fazendo outras obras. Por enquanto eu estou pensando ainda. Né, vamos ver até o final desse episódio que eu me decido e já começo. Mas nada impede que eu vá planejando aqui, tá? Então, a partir de agora eu vou começar a fazer o planejamento aqui da indústria do aço e da expansão da nossa cidade. Eu estou pensando... Uma coisa bem importante é que eu não posso largar a siderúrgica, ela tem que ficar tipo para esse lado aqui, ó. Para não pegar poluição ali na nossa cidade. Então, 
eu tenho que ter uma distância. Vamos dizer que eu tenha prédios aqui, ó. Vamos ver até onde é que vem aqui. É, ó, mil metros. Eu tenho que ter a minha siderúrgica aqui, ó. Nesse ponto. Mais ou menos. Por aqui. Aí fica legal. Aí eu não vou ter influência da poluição aqui na cidade. Vou começar a planejar primeiro a siderúrgica para depois eu planejar outras coisas. Beleza? Vamos dar uma olhada. A nossa mina. Onde é que ela vai ficar? Deixa eu pegar a maior porcentagem aqui que eu tenho. É aqui, ó. É nessa encosta aqui. Por aqui assim. Por aqui assim. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplainar isso aqui. Dar uma aplainadinha pra poder colocar a mina. É isso aqui, vai dar um trabalhão, minha gente. Vai dar um baita de um trampo aqui fazer isso aqui. Eu vou ficar muito tempo só pra criar um local aqui. E pior é o seguinte, essa mina aqui eu preciso de trabalhadores pra ela. Então eu vou ter que eu vou ter que aplainar um lugar para largar um, telef um cabo é, teleférico aqui para largar os trabalhadores em algum ponto aqui e eles subirem até lá. Aí minha gente, uh, só para dar uma dica aqui, tá? Quem for um dia fazer esse tipo de coisa, platô assim, ó, for fazer platô, tá? Cortar um pedaço do morro, tu começa primeiro porque bah, demora muito, tá? Eu tô no pause aqui e demora pra caramba. É, se tu, tu começa fazendo uh, um, um pequeno, uma pequena mexida no terreno com esses dois coisas aqui, ó, de levantar e de baixar, tá? Então tu levanta o lado do morro, assim, ó. Vai levantando o lado do morro, tá vendo? Tá levantando aos poucos, né? Tá vendo? Ó. Vai levantando o lado do morro até ele chegar um, um tanto assim. Aí depois tu usa essa ferramenta aqui, ó. Pra dar uma plainada. Mas olha bem. Chega um ponto que tu não consegue mais mexer, tá? Não consegue. Ela, ela tranca. Ela, ela começa assim, ó. A, daí fica muito lento e não vai, ó. Tá vendo? Aí qual é a dica? A dica é pra fazer assim, ó. Ficar mais reto aonde tu quer. Tu pega um prédiozinho. Eu tava usando aqui o cinema, tá? Aí tu pega qualquer prédiozinho assim, ó. Ele ficou amarelo, vem vindo com ele assim, ó. Ó, olha lá, olha lá, a beira do morro. Como é que faz? Tá vendo? Ó. Acho que todo mundo que joga esse jogo aqui sabe dessa mãe aqui, tá? Ó. Vai fazendo assim, ele vai mexendo. E aí tu vai botando no tamanho que tu quer, ó. Aí, tanto serve pra lá, ó. Quanto serve pra cá, ó. E isso aqui mexe até nas pedras, assim, ó. Então, é... Ô, oh, droga. É muito bom, entendeu? Essa é a dica pra conseguir fazer esse tipo de coisa aqui. Qual é a minha ideia aqui, pessoal? É vir... É fazer aqui, ó, a siderúrgica aqui nesse ponto, tá? Eu já deixei plano aqui pra futuramente, sei lá... Uh, fazer uma, uma coisa aqui passando o trem, ou então... Acho que eu vou até desbastar mais aqui, ó. De repente a gente pode fazer, desbastar aqui esse rio todo aqui, ó. Fazer um quadradão aqui e botar porto aqui pra mexer com o... Mexer com o minério de ferro e também com o, o, o aço. E, e aí eu quero fazer uma estação de passageiros dessas de... de, tele, de esses cabos teleférico aqui, ó. Então nós vamos fazer aqui em cima, pra alimentar a mina. É isso aí. Tô, tô no planejamento aqui. Que aqui nós vamos fazer... Tem uma forma... Da gente... Tá. 
Aqui nós vamos fazer uma... Vou fazer aqui assim. Tá, vamos fazer aqui uma... Um, um, um ponto de, de... Uma plataforma de transporte de pessoas, né? Pra gente alcançar aqui. Tanto com trem, né? Ou com... É... Um ônibus. Tá, deixa eu ver como é que nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos passar assim, pra cá. Tá, perfeito. Senão o episódio vira só terraforma. Só terraforma em planejamento. Então eu vou passando aos pouquinhos. Assim. Tá, aqui o negócio é nós dar um bo uma boa distância. Tá, e tá bom. Ó, vai ficar bacana. Pra lá. E esse aqui vai... Eu quero que ele passe reto aqui. Ele passe por fora. Pra no futuro, qualquer coisa, a gente ter um... Uma... Uma forma de passar o trem por aqui, né? Caso eu queira continuar pra lá, essa linha, é importante. E ele também vai se ligar pra cá, ó. E aqui, ele tem que vir pra cá. Aí. Perfeito. E agora pra cá. Eu não sei os senhores e as senhoras, mas eu gostei. Eu gostei. Ficou legal. Tá, continuando aqui, minha gente. Vou ter que fazer muito, muita coisa. Eu acho que eu vou mexer nisso aqui, tá? Não sei. Tô pensando. Eu não sei se dá pra eu colocar... Eu não fiz esse teste quando eu larguei em tudo isso, né? Não sei se eu consigo encaixar mais um dump aqui. Será que ele, ele cabe aqui, ó? Deixa eu só ver se dá. De lixo, né? Isso aqui é dump de lixo. É, não dá, ó, cara. Eu fiz errado isso aqui, meu povo. Eu botei muito longe. Eu tinha que ter botado esses dois dump, pra... eu já tinha que ter previsto que eu queria dois dump, certo? E eu devia ter botado pertinho, assim, ó, pra eu conseguir fazer essas conexões aqui, ó. Se eu botasse aqui, dava. Mas tudo bem, não tem problema, a gente, a gente desmonta, tá? Isso aqui eu desmonto. Isso aqui eu desmonto. Eu tenho que me preocupar é com o corpo de bombeiro aqui, trazer um helicóptero pra cá, porque daqui a pouco pegar fogo nessas coisas aqui eu vou perder. Beleza, vamos continuar aqui, vou continuar. Ah, eu queria mostrar aqui pra vocês, olha como fica quadradinho, ó. Fica bem, quer dizer, não fica tão legal, mas pare... parece que é uma, uma, como é que eu vou te dizer? Parece uma, uma coisa de, de reta escavadeira mesmo feita, né? Ó, deixa eu só, eu vou desmontar isso aqui, ó. Vou só mostrar pra vocês. Deixa eu é suavizar aqui, ó, só pra vocês verem. Ó, tá vendo que ali ficou, não ficou quadradinho? Ah, eu, ah, eu quero, quero fazer quadrado. Ah, tu pega um, tro, um troço desses assim, ó. Vem aqui no, no amarelo, ó. E vem vindo, ó, com ele, ó. Não solta o botão. Se soltar o botão, ele, ele vai colocar. Ó, vem fazendo aqui, ó. Ó, ele vai deixar... Na medida, tá vendo? Aí tu faz como tu quer, ó. Vem vindo na medida aqui, ó. Ó. E aí fica esse esquema bem quadrado, assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. É um platozão, né? Olha só. Só que eu não preciso ir mais com ele, só queria mostrar. Acho que já tá bom ali naquele tamanho. Agora eu só vou suavizar aqui pra, pra deixar ele nessa, naquela linha ali, ó. 
aquela linha ali tá legal. Agora, minha gente, eu vou ter que sair com uma estrada por aqui, né? Eu vou ter que sair com uma estradinha daqui, ó. Não sei como é que eu vou fazer, mas ela tem que ir lá pra baixo. Pra construir, né, as coisas aqui, eu vou ter que sair com ela por aqui assim. Eu acho que vou fazer ela meio em curva, né? Ficou assim, ó. Aí, minha gente, tô orgulhoso da minha, da minha estradinha. Essa estrada aqui, ela é só pra construir. Então, meio que não tem problema, sabe? Ela ser assim, tão íngreme. Agora aqui nós vamos ter problema. Aqui eu vou ter que ver. Aqui, eu acho que eu não vou fazer ponte nem nada. Isso aqui é só pra, só pra nós construir. Então é o seguinte, ó. Eu vou é dar uma emburacada aqui no negócio. E assim. Nossa, mas é muito... Acho que não dá. Vai ter que ter um... Vai ter que ter um negocinho aqui mesmo. Ah, coisa feia isso aqui. É, não vai dar não. Eu dou uma suavizada no resto aqui. Deixa eu ver. Ah, ficou legal. Ficou bom. Ficou ótimo. Meio esquisito aqui, né? Tá ótimo. Olha aí. Ah, ficou bem legal. Oh. Dinheiro a gente tá tendo, então não é o problema. Cara, deixa eu dar uma olhada lá como é que tá as nossas obras, né? Quase pronto aqui o nosso, nosso silo. Pouca coisa. Ah, vamos dar uma olhada como é que tá aqui a nossa... Aí. Destino está cheio. Não, não é betume, não. Aqui... É... Modo de importação? Não. Nós queremos vender. Tá aí, aí. Ah, tô vendendo? Ué? Tô vendendo, gente. 10 toneladas de petróleo. Modo de exportação. Vender. Tô vendendo. Tô vendendo petróleo. Deixa eu ver. Exportação. Caramba. Meu Deus. Aí, como é que para? Tô até com medo. Vai esvaziar meu tanque aqui, ó. Eu não tenho produção assim pra, pra compensar aquilo dali. Sim, porque aqui produz três. 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 Seis. Nove. É. Não, mas era pra mim estar... Tá, eu tô... Era pra mim estar tá enchendo e não esvaziando. Poxa, ele vende de montão. Ele vende... Ele tá passando aqui, ó. Dez toneladas, pelo que eu tô vendo. Tudo bem, a gente pode fechar. Se eu não quiser vender, eu fecho aqui a, a, a passagem. Aí eu encho de novo meu tanque. 
eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a minha produção, a minha extração de petróleo para depois fazer venda. Mas já deu para ver que dá para vender um monte. Então a gente só vai ter que observar depois o impacto nos preços disso aí tudo. Mas vamos lá, vamos continuar com as nossas obras aqui da siderúrgica. Olha os acertos aí, minha gente, que eu tô fazendo. Pra poder operacionalizar isso aqui. Mas vai ficar bacana. Bacana vai ficar. Muito legal. Agora, agora falta para nós a nossa grande siderúrgica. Essa aqui. Agora temos que ver como vamos colocar. Meu povo, são muitas, muitas variáveis aqui, muitas conexões para tentar fazer a coisa ficar. Mas é, é muito legal isso aqui, né? Esse joguinho é muito bacana, cara. Só queria conseguir passar isso aqui aqui. E mesmo assim eu queria colocar o meu trilho ali. Mas eu acho que não. Não vou conseguir. Esse trilho aqui, ó. Não vai dar aqui. De jeito nenhum. Aí. Aí. Perfeito. Muito bom. Agora aqui. Vou ter que fazer de novo aqui, por causa que eu tive que primeiro passar os trilhos, né? E aí já não dá. <risos> e aí já não dá, cara. Foi em cima da... Em cima do negócio ali. Ai, ai, ai. E esse aqui, ó. Esse aqui, eu também tenho um problema com ele. O ideal era ser o... Eu acho que eu vou largar aqui, ó. Beleza, já deixa aí. Porque se um dia eu quiser que o trem pare aqui e vá pra lá, ou venha, ele tem essa alternativa aqui, ó. Ele tem essa alternativa. Pelo menos, né? Tá, perfeito. Agora nós vamos ter que reposicionar isso aqui. Isso aqui não ficou legal. Mas tem que dar. Vai ter que dar aqui. De alguma forma. É por que não pode fazer aos poucos, né? Tipo, larga aqui. Não dá. Ai, ai. Difícil. Eu vou ter que fazer um aqui do outro lado para daí conseguir. Vou botar um aqui, ó. Posicionar um assim aqui. Aí, minha gente, acho que acho que deu certo aqui. Tá. Agora, a questão é a seguinte. Nós precisamos de trabalhadores. Eu acho que eu vou usar as passagens subterrâneas. Acho que vou usar a passagem subterrânea, pelo menos aqui, ó. Daqui pra cá. Uma aqui e uma aqui. 
Tá, aí nós vamos fazer o seguinte. Ligação aqui. Ligação aqui. E ligação aqui. Beleza. Agora, uma ligação aqui. Pra construir, né? Tem que ter. Pera aí, deixa eu tirar assim. Por que ela não pega... Faz atravessado. Tá. E aí, subterrâneo. Aqui, aqui. Vamos ver o alcance. Tranquilo, né? Aqui, tranquilo. Agora, a gente tem que levar trabalhadores lá pra cima. Ó. Lá pra cima. Eu nem sei se eu vou conseguir. Não, tem que conseguir, né? <risos> Tenho que conseguir. Tenho que conseguir. Agora é o seguinte. Nossa, esse episódio aqui vai ficar muito comprido. Vamos colocar um outro desses aqui. Por que, que tem conexão de... Ah, tá. Porque ele tem um transporte de... De carga. Tá. Vamos colocar aqui. Vira. Aqui. Isso. Beleza, e aí nós vamos colocar os postes uh, mais altos que tem e teleférico pesado. Aqui eu consigo um. Se deu conexão, deu conexão Deu né Não dá pra ver, mas ué, parece que não deu conexão Cadê o cabo? Não, deu conexão sim ele ficou, ele ficou verde lá Eu testei de novo agora Fiz uma segunda vez, ele ficou verde Deu conexão Tá, aqui Olha, não aparece, ó, mas dá conexão, sim. Eu achei que aparecia. Tá, agora nós vamos ter que fazer uma gambiarra aqui. Não, esse aqui eu vou largar mais pra cá, tá certo. Esse aqui, ó. Esse aqui vem pra cá. Cara, não vai dar, não vai dar. Tem que ficar verde. Aqui tá verde. Difícil isso aqui, hein? O ângulo dele é bem difícil. Um pouquinho mais pra cá ele já não dá. Vamos... Aqui dá. Deixa eu ver o máximo pra cá, pra cima. Aqui? Tá. Deu. Verde. Acho que eu vou botar ela aqui. Ah, acabei fazendo um baita de um negócio. Não, pera aí, cara. Tem que ter uma forma. Não é possível. Não vai dar. Aqui vai. Mas... Aqui vai. Ah, 
já sei. Vou botar ela aqui, ó. Em vez de eu botar aqui, eu boto aqui. Tá, deixa eu fazer e mostro. Beleza, meu povo. Concluí aqui as obras, tá? Da nossa siderúrgica. Refiz aqui os caminhos de pedestre. Tirei o subterrâneo, deixei por aqui. Porque coloquei a estação de teleférico a, aqui, ó. A plataforma de teleférico, tá? É, refiz aqui os motor transportador também. As estradas para conseguir encaixar essa situação aqui, tá? Uh, ficou bom, acho que ficou bem bom. O alcance ele dá legal aqui para todo mundo, ó. E aí do teleférico eles acessam aqui a nossa mina, né? De ferro. É isso aí. Eu quero reformar essa parte aqui do lixo, tá? Não acho que vou colocar nada de porto aqui. Talvez eu queira fazer mais lá pro meio do mapa. Uma... Mais aqui, ó, assim, ó. Mais aqui pro meio do mapa, ó. Uma, mina, uma cidade portuária mesmo. Tá? Um, um local de transporte portuário aqui. Porque daí eu fico a meio caminho da OTAN e a meio caminho da União Soviética. E aí eu vou concentrar aqui nessa zona portuária todos os itens que nós formos exportar por, é, por barco. Em vez de eu ficar fazendo pequenos portos de transporte, aí eu faço uma zona portuária com portos grandes, de transporte grande e com armazéns grandes, tá? Pra gente, pra gente fazer exportação por barco. É uma ideia, tá? Uma ideia de, fu de futuro aí. Mas olha só, nosso projeto de autonomia na produção de, de aço já tá aqui, né? A pedra fundamental dele tá lançada. É preciso concluir a cidade, né? Preciso concluir a expansão da cidade, porque ali vai muitos trabalhadores, então não adianta. E o objetivo do nosso do nosso episódio hoje era concluir aqui a no, o nosso silo, já tô guardando os grãos ali dentro, ó. Já comprei mais caminhões e tô construindo aqui, ó, um, um novo escritório de distribuição que vai pegar os grãos daqui e trazer para cá, por enquanto, tá? Enquanto eu não tenho trem, depois eu posso até desmontar ele, tá? É, eu não consigo fazer a mesma coisa com o mesmo escritório, porque senão, eu, por exemplo, eu teria que descarregar e carregar no mesmo grande silo, né? E aí não funciona, ele fica... não dá certo. Tem que ser com um escritório de distribuição diferente. E eu não quero usar esse aqui, porque esse aqui tá muito longe. E daí esse aqui fica reservado a só para importação, né? Esse aqui é o de exportação e esse aqui é o de importação. E esse aqui eu nem lembro o que, que é. Ah, esse aqui é o da, do combustível. Beleza. Aí fica bem organizado as coisas. E a nossa exportação de petróleo tá funcionando, né? Eu, por enquanto, dei uma fechada aqui. Por quê? Porque eu vou aumentar a nossa extração de petróleo, meu povo, tá? Episódio que vem a gente começa essas obras aqui, ó, para aumentar a nossa extração de petróleo, para eu não comprometer uh, o nível de petróleo aqui dentro com essa exportação aqui, né? Eu quero que ele exporte, mas eu quero que isso aqui fique sendo enchido. Eu quero que encha, até porque prioridade minha é a autonomia na eletricidade e depois isso aqui eu vou utilizar para combustível então eu não posso ter é, eu tenho que estar tá sempre enchendo esse tanque aqui, eu não posso ter ele vazio senão bagunça a minha estratégia toda beleza? Agradeço a audiência de todos nos vemos na continuação da nossa aventura valeu